ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பே ஆன் பண்ணாம அதாவது நெருப்பே யூஸ் பண்ணாம நாலு வகையான ரெசிபிஸ் வந்து பார்க்க போறோம் இது வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் காம்படிஷன் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றதுனால அவங்களுக்கு கூட இந்த ரெசிபிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து அவல் இருக்கு இல்லையா அவல் வெள்ள அவல் இன்னொரு கலர் இருக்கும் ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் நீங்க எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு கப் நான் போட்டேன் நான் ஒரு டம்ளர்லயோ இல்லை ஒரு கப்லயோ மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நான் ஒரு கப் அவல எடுத்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி உள்ள சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இதுல தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தண்ணியுடைய அளவு நிறைய சேர்த்திடாதீங்க அப்புறம் ஒரு மாதிரி உருண்டை பிடிக்க வராது நிறைய கொலகொலன் ஆயிடும் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு எனக்கு ஒரு கப் அவளுக்கு அரை கப் அளவு எனக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டது நீங்களும் அந்த ரேஞ்சில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக ஊற்றாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கலக்கிடுங்க ஏன்னா இதை வந்து இப்போ நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ இருக்க ஈரப்பதத்தை விட ஊறினதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாம் அடுத்ததாக வந்து பிரெட்டு நான் ரெண்டு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுல இருந்து மூணு பிரெட் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இத வந்து மிக்சியில இந்த மாதிரி பொடியா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸ்கூல்ல காம்படிஷன் அப்படின்னா நீங்க இதெல்லாம் வீட்லயே அரைச்சு ஒரு டப்பால போட்டு கொடுத்து விட்டுருங்க அடுத்தது வெல்லம் மண்டை வெல்லம் இத வந்து மிக்சியில அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்க மண்டை வெல்லத்துக்கு பதிலா கரும்பு சக்கரை யூஸ் பண்றதுனா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அது வந்து வெல்லம் இருக்கிறதுனால அதை அரைச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுக்கு இப்போ ஒன் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பிரெட் தூள் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துக்கலாம் வெல்லம் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அரைக்க தேவையில்லை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வச்சிருக்க பிரெட் தூள் அரைச்சி வச்ச அந்த பிரெட் தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிடுங்க நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நல்லா கலக்கிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிருங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது இப்ப கையில நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்க வரும் அந்த ஈரப்பதம் வந்து போதுமானதா இருக்கும் லட்டு மாதிரி பண்றதுக்கு ஈரப்பதம் வந்து போதுமானதா இருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க கையில இருக்கமா நல்லா பிசைஞ்சிருங்க பிசைஞ்சிட்டு லட்டுவா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி லட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ரொம்பவும் ஈஸி ப்ளஸ் வந்து இது உடம்புக்கும் நல்லது இது வந்து ஒன்றுல இருந்து ரெண்டு நாள் மேக்சிமம் ரெண்டு நாள் வரையும் கெடாமல் இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பெசுகிறதுனால ஒரு நாள் இருபத்தி ஒரு முப்பது மணி நேரத்துக்கு கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது வெளியிலே வச்சுருந்தீங்கனாலும் ஒன்றுல இருந்து ரெண்டு நாள் வந்து வெளியில வைக்கிறப்போ இது வந்து கெடாம நல்லா இருக்கும் இது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா சாப்பிட்றதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க வேணும்னா இதுல தேங்காய் துருவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்ததா சூப்பரா இருக்குங்க பிரெட் ரோல் வந்து பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து பிரெட் அண்ட் ஜாம் இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தா நம்மளுக்கு போதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது நாலு அந்த நாலு மூலையிலையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நாலு ஓரங்கள்லையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இது மாதிரி எல்லா பிரெட்டையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த அதை வச்சு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இது தேய்க்கல ரொம்ப வேக வேகமாக அவசரமாக தேய்க்கக்கூடாது பொறுமையாக அழுத்தம் கொடுத்து தேய்க்கணும் ஓரங்களில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சைடு திருப்பி போட்டு தேய்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே சைட்லேயே தேய்க்கலாம் ஆனால் இது ரோல் பண்ணியில் ரொம்ப வேகமாக ரோல் பண்ணிங்கன்னா பிஞ்சு போயிடும் ஸோ அந்த மெதுவாக பண்ணணும் அழுத்தம் கொடுத்து மெதுவாக எல்லா எஜ்ஜில் இப்போ எஜ் ஃபஸ்ட்டு நடுகளெல்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓரங்களில் எல்லாம் அழுத்தம் கொடுத்து பண்ணணும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ ஜாம் அப்ளை பண்ணிடலாம் சும்மா தான் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வீட்டில் இருக்க ஜாம் ஏதோ ஒரு ஜாம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஹோம்மேட்னா ஹோம்மேட் அப்படி இல்லைன்னா கடையில் வாங்குகிற ஜாம் ஏதோ ஒன்று அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலர்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ரோல் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு நடுகளை வந்து இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னா இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம் இ
நான் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணலாம்னா வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீல் நீல் நீண்ட வாக்கில் சைஸில் ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் பாதியை கட் பண்ணி ரோல் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் வேணும்னா கிரேப்ஸ் எது வேணாலும் உள்ளே வச்சு ரோல் பண்ணிக்கலாம் வா வாழைப்பழம் வச்சிங்கன்னா அதை கட் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் இது மாதிரி எல்லாம் ரோல் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக அப்படியே பெரிய ஸ்லைஸாக பெரிய ரோலாக கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸாக கட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அந்த ஆக்சுவலாக அது காம்படிஷன்ஸ்லாம் வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் டிஸ்பிளேக்கு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணையில் கொஞ்சம் பொறுமையாக கட் பண்ணுங்க பிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ண பிரெட்டை எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் அதை கட் பண்ணிடுறேன் நான் இந்த பிரெடையும் சேர்த்து இப்போ கட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பாருங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக செய்யலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பாப்பாவுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நார்மலாக வீட்லேயே இந்த ரெசிபி வந்து பண்ணுவேன் நீங்கள் காம்படிஷனில் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் சாப்பிட்டு பார்க்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா நடுகில் ஒரு ஃப்ரூட் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ சென்டரில் அந்த ஃப்ரூட் வந்துடும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணுறீங்க இல்லையா அன்னைக்கு வந்து இதை பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் நீங்கள் ஜாம் வந்து வீட்லேயே தயார் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளேக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ ஒரு லெட்டர் ஷேப்லையோ இல்லை மேப் ஷேப்லையோ இல்லை ஹார்டின் ஷேப்லையோ நீங்கள் வந்து அந்த சின்ன சின்ன பவுல்ஸை அடுக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க அடுத்ததாக வந்து கேர்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் தயிர் சாதம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து அவல் வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் நான் அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நான் ஏழு நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் போட்டுட்டு தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிய விட்டுடலாம் இப்போது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிடுச்சு இதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது வந்து ரொம்பவும் சிம்பிளான ரெசிப்பிங்க இப்போ தயிர் நல்ல கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நல்லா கலக்கிடலாம் நம்ம நார்மலாக தயிர் சாதத்துக்கு கலக்கும் இல்லையா அது மாதிரி கலக்கிடலாம் கலக்கிட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு உப்பு கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா தான் ரெசிபி நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி நல்லா இருக்காது உப்புடைய அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அடுத்தது கருகப்பில்லு மல்லி இலை நீங்கள் வேணும்னா கூடவே இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் மாதுளம் பழம் நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுவும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து எனக்காவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காம்படிஷனில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து கரெக்டான ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்ததாக வந்து மில்க் பேடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பெருசாக ரொம்ப ஈஸி தான் பொட்டுக்கடலை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அரைச்சு பவுடராக எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நான் இதை சேர்த்துக்கலாம் கால் கப்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சர்க்கரை கம்மியாக தான் சாப்பிடுவீங்கன்னா இதை சேர்த்த தேவையில்லை இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த சர்க்கரை பவுடர் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து மில்க் மைண்ட் வந்து நான் சேர்த்துறேன் கண்டென்ஸ்டு மில்க் இருக்கு இல்லையா அது தான் சேர்த்துறேன் இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெ பெசஞ்சுக்கோங்க நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்புறம் பிடிக்க வராது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஆகிடும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கம்மியான அளவு கொஞ்சமாக ஊற்றி செய்யுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் அவ்வளோதான் ஒன்று ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இது பிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் கையில் பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கும் நீங்கள் கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ரெண்டு கையிலையும் நெய்யோ இல்லை வந்து எண்ணெயோ தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு இப்போ உரு உருட்டிடுங்க இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து உருண்டை
இப்ப இத வந்து பாதுசால செய்யறப்போ அமுத்துவோம் இல்லையா அது மாதிரி கட்ட விரல் வச்சு ஒரு அமுத்து அமுத்திக்கங்க இங்க பாருங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு இது மாதிரி மீதி இருக்க மாவும் நம்ம செஞ்சுக்குவோம் அவ்வளவுதாங்க சூப்பரா வந்து மில்க் பேடா செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் நீங்க வேணும்னா இதை டெக்கரேட்டிவா வேணும்னா இந்த குளிக்குள்ள வந்து நட்ஸ் வச்சுக்கலாம் பிஸ்தா வச்சீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல இருக்கனால பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இனிப்பா பால் பவுடர் போட்டுருக்கனால அந்த பிளேவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க ஏதாவது காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி இருந்தா இந்த ரெசிபிஸ்ல ஏதாவது பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ வந்து எனக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு சேனல் இருக்கிறது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு தெரியட்டும் முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்